नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हमारा स्टडी पॉइंट दोस्तों आज हम हम लोग क्लास नाइन्थ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास तो बहुत सारे बच्चे हैं जिसको इन टॉपिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और जो नोमेरिकल्स इन प्रॉब्लम से बेस्ड होते हैं उनको सॉल्व करने में उन्हें बहुत दिक्कत और परेशानी होती है तो उसी दिक्कत और परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं अपना ये वीडियो लाया हूँ और आपका टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए हम लोग देखते हैं डिफिनेशन कि एवरेज एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है सो एज आई हैव ऑलरेडी रिटर्न द डिफिनेशंस डिफिनेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास जैसी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ द एटम्स इन अ नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ द एलिमेंट और वी हैव अनदर डिफिनेशन इन अ सिंपल लैंग्वेज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासज ऑफ इट्स आइसोटोप्स ईच मल्टीप्लाइड बाई इट्स नेचुरल अबंडेंस दिस अबंडेंस मे बी इन परसेंटेज और इट मे बी इन रेशियो ओके ना हेयर अ फॉर्मुला इज गिवेन टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास इन टर्म ऑफ परसेंटेज सपोज इफ एलिमेंट्स आर गिवेन और आइसोटोप्स आर गिवेन इन टर्म ऑफ परसेंटेज देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास सो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू एम वन इंटू पी वन प्लस एम टू इंटू पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू और हंड्रेड ना हेयर पी वन इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स पी टू परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स एम वन इज द मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स एंड एम टू इज द मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स नाउ द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास इफ द रेशियो ऑफ द आइसोटोप्स आर गिवेन सो सेम फॉर्मूला इज जस्ट ऑल्सो यूज फॉर द रेशियो ऑन द प्लेस ऑफ परसेंटेज वी आर गोइंग टू टेक द रेशियो सो द फॉर्मूला फॉर इट एवरेज एटॉमिक मास इन टर्म ऑफ रेशियो इज इक्वल टू एम वन इंटू आर वन प्लस एम टू इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू वेयर एम वन एज सेम मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स एम टू मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स हेयर आर वन इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स एंड आर टू इज द रेशियो ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स सपोज इफ एनी मोर आइसोटोप इज गिवेन देन वी शूड यूज आर थ्री आर फोर एंड सो एंड सो वन नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवरेज एटॉमिक मास सो एस सी क्वेश्चन इज गिवेन दैट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज सिक्सटीन पॉइंट टू यू मीन्स द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द सैम्पल एक्स इज गिवेन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स हेयर द टू आइसोटोप्स आर ऑल्सो गिवेन सो टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द गिवेन थिंग्स सो एज आई हैव ऑलरेडी रिटर्न दैट एवरेज एटॉमिक मास इज गिवेन सिक्सटीन पॉइंट टू यू एम वन डेट इज मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स सिक्सटीन मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स एटीन नाउ we have to calculate the percentage of the isotopes so let the percentage of first isotopes be x so the percentage of second isotopes definitely will be 100 minus x because the total amount of percentage is equal to always 100 so for the second isotopes percentage is 100 minus x now put these value in the general formula of average atomic mass that is m1 into p1 प्लस एम टू इंटू पी टू अपॉन हंड्रेड सो जस्ट सी आई पुट इन द वैल्यू सो एयर इज एवरेज टॉमिक मास सिक्सटीन पॉइंट टू यू इन टू इक्वल टू एम वन सिक्सटीन परसेंटेज एक्स प्लस एम टू एटीन एंड परसेंटेज हंड्रेड माइनस एक्स अपॉन हंड्रेड नो जस्ट सॉल्व इट बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग हंड्रेड 
in average towing mass we get this amount 16x plus 100 1800 minus 18x just <coughs> take the value <coughs> of x one side that is 2x equal to 1800 minus 1620 and we get the value of 2x equal to 180 and after dividing we are going to get the value of x is 90 percent so the percentage of first isotopes is 90 percent then the percentage of second isotope must be equal to 100 minus 90 that is 10 percent so in this way we are going to get the percentage of each isotopes present in the sample now i'm going to take next question so next question is as soon the two isotopes of an element x again having these two isotopes are present in percentage 90 and 10 now in this question percentage is given and we have to calculate the average atomic mass so as per the rule first we have to write down the given things m1 mass of first isotope 16 mass of second isotopes 18 as percentage of first isotope 90 percentage of second isotopes 10 percent and we are going to put these values in the general formula of average atomic mass just see by putting this value every atomic mass equal to 16 into 90 plus 18 into 10 upon 100 after multiply we get 16 and 144 so value is 1440 plus 180 and after totaling we are going to get 1620 upon 100 and at last we are going to get the average atomic mass value which is equal to 16.20 u so i am going to take next question just see next question question number three the two isotopes of chlorine are given the first one is this and second one is this are in ratio 3 and 1 3 to 1 here the ratio of elements are given and we have to calculate the average atomic mass so for solving this problem once again we are going to write down the given things mass of first isotopes 35 mass of second isotopes 37 ratio of first isotopes 3 ratio of second isotopes 1 so these are the given things now we are going to apply the general formula of average atomic mass here we use the formula in term of ratio that is m1 into r1 plus m2 into r2 upon r1 plus r2 now just see the value 35 into 3 this is mass of first isotopes this is ratio mass of second isotopes ratio and we are going to get 105 plus 37 upon 4 equal to 142 upon 4 and after solving we are going to get 35.5 u and this is the average atomic mass of chlorine isotopes now i'm going to text our next question here just see the two isotopes of chlorine again are given this and here the percentage of each isotope is given so the percentage of first isotope is 75 second isotope is 25 percent and we have to calculate again average atomic mass so just write down the given things p1 means percentage of first isotope second 75 percent percentage of second isotopes 25 percent mass of first isotopes 35 and mass of second isotopes 37 and as i have already write the general formula for the calculation of average atomic mass in term of percentage that is m1 into p1 plus m2 into p2 upon 100 so just solve 35 into 75 plus mass of second isotopes into percentage that is 37 into 25 upon 100 and after solving we are going to get 2625 plus 925 upon 100 on addition of these things we are going to get 3550 upon 100 and after dividing by 100 we are going to get the value that is 35.5 u the average atomic mass of chlorine so i hope each and every student 
are able to understand that how they can calculate the average atomic mass of different elements or isotopes it may be either given in percentage or it may be either given in ratio by help of these two formulas that is ratio and percentage we can get the average atomic mass of any elements so thank you for your kind cooperation and support and for your love see you in next video for some new topics in some new interesting way thank you and have a nice day thank you to all my dear students